Di ba masarap pumatay? Lalo na kung ang tao ay karapat dapat pumatay. Tulad ni Lucas. <coughs> Hindi ako katulad mo, Abel. Ikaw ang nakaisip. Napatay si Padre Roserdos. Alam mo, kahit ganun siya kasama ng kalupit. Pinagbigit ka niya sa akin. Abel, special ka para sa kanya. Kung gusto mo pa rin mamatay siya. Si Abel, Mara, huwag mo siyang hayaang maging salbahe. Kunti marami siyang problemang may bibigay sa'yo. Matalas ka niyang sasaktan. Si Abel, Mara, may kailangan mo lang malamang tungkol sa kanya. Isang hayop. Nagkakamalay na isa siyang hayop kapag sinuwag niya ang kanyang amo. Ang hayop ay naging tao nang suwayin niya ang Diyos. At ang bata ay namumulat kapag pinatulan niya ang kanyang magulang. Ang mga tagarito na mababago ang kanilang mga buhay. 
kung dati ay puro krimen at droga ang purok salbasyon, nagtagumpay si Father Luca na mainapit ang mga ito sa simbahan. Kaya ganun na lang ang pagkagulat nila nang malamang si Father Luca ang matagal nang hinahanap na serial rapist para sa kanila ay hindi kapanipaniwala ang paratang nila kay Father. Sinubukan namin hinga ng reaksyon ang National Bureau of Investigation pero ayaw pa nilang magpa-interview tungkol dito. Avarisha, Axeria, Invidia, Bula, Ira, at Asidia. Tatlo na lang kaming inahanap ngayon ni Padre Salidia. Ako, si Carmina, Argento, at si Abel Nata. Kasalukoy ang iniimbestigahan ngayon kung saan makahanap si Mina at si Abel. Pero maaaring nagbago na rin sila ng pangalan ngayon. At ang pinakamalakas na lead ngayon, ay si Cephas. Siya ang kanang kamay ni Father Lucetos. At dahil din sa angulo na siya depekado sa kaso ni Pablo Cordero at ni Santiago Plata, hinahanap din namin si Dr. Emmanuel Baltazar. Bilang isang botanist, ang research niya ay tungkol sa kabuting Amanita Carnifex, ang Corazon de Diablo, o ang Susong Diablo, na ginagawa ng siya depekados. Si Baltazar din ang may-ari ng mga minahan noon sa Santa Roja. At siya din ang pinakamalaking nagpipinansa ang puna noon. Pero naubos lahat ng pera niya sa mula nang nagsara ang minahan. Natatago ngayon si Baltazar dahil tinutugos siya ngayon ng batas sa paggawa at pagkalat ng Siete Pecados. At magpahanggang ngayon na hindi pa rin siya nakukuli. Si Baltazar, at ang inahanap nating si Padre Saligia ay maaaring iisa. Oo, mat matanda na si Baltazar pero sa tulong ni Cephas, maaaring pa rin siya makapambiktima. Tahimik ngayon si Padre Saligia. Pero gaya namin, Maaaring hinahanap niya rin ngayon si Mina at si Abel. Well, it's just a matter of time. At bago maamoy ng media na konektado ang lahat ng mga krimen nito sa uh, mga biktima, alam nyo, nagkakagulo na ang mga tao dahil ipinipinta ng media na may gumagalang serial killer. No, 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 sir. Um, hindi serial killer si Padre Saligia. In fact, he has a list of specific people he wants dead. So his motivation, clearly, is revenge on these seven children that are in the Mary Lakes, according to Mara, right? So I don't think he's a direct threat to the public. Yes, he may be insane. That's probably it. But he's not a direct threat to the public unless there's collateral damage to his quest. Is this supposed to call the public? Alam nyo sa sitwasyon na yun, lahat pwedeng pumatay. Eh, mas mababa pa sa halaga ng peso ang buhay ng tao na yun. Lahat ng mga mayroon pa rin. Umaastang vigilante na ngayon. Pahay na Bel and Mina, bago kayo maunahan ni Paris and Miguel. Siyam na katao na ang napatay dahil na pagkamalang serial killer, karamihan ay galing sa depressed community. Angal ng mga kamag-anak, ginagamit na dahilan ng paghahanap ng serial killer para isa-isahin ang mga datihan ng may police record, maging small-time drug pusher man o maging simpleng paglabag sa curfew. Bukod pa rito, ang apat na taong pare-pareho ang pagkapatay. May markang iniwan sa katawan at may card na iniwan sa dibdib. At may nakasulat na Latin word pertaining to seven deadly sins. Kung gaano ito katotoo, hindi natin malalaman. Dahil hanggang sa ngayon, wala pa rin official statement mula sa pulisya at NBI. Mm -hmm. kung bakit hindi kita dapat tuluyan. Ha? Huh? Bakit hindi mo subukan? <clears throat> Nagbabago siya, Mara. Lalo siyang lumalakas. Hindi na siya nakukontento sa paghahanap sa atin. Umiliwala siya. At dapat din niyang parusahan ang mga 
taong makasalanan. Si Pablo ang nag-anunsyo sa kanyang pagdating. Ang milagrong dala niya at kaparusahan. Kamatayan. Kay Jago, kay Tomas, at Helen. At tinulungan mo siya na mapatay si Lucas. Hinayaan mo ang sarili mo na gawin kanyang kamay niya. At ngayon sa kanyang transfigurasyon, uuskahan niya ang buhay at ang patay. Kaya mo pa rin ba siya mo? Alam mo, Ben, kung wala ka maitutulong, umalis ka na, baka aresto yung pakita. Sige. Sige, tutulungan kita. Ngayon lang. Pero baka hindi mo magustuhan ang susunod na mangyayari. Tutulungan mo ko. Paano? Ibibigay ko sa'yo sa Baltasar. Alam mo ko nasa sa Baltasar? Oo. Oh. Pero kapag nalaman mo, malapit ka na sa katotohanan. Anong gagawin mo kapag munto ka na? Pupulihin ko. Pupulihin ko. Sa Padre sa Ligya. Pumibilis. Saan kaya magtatapos sa biyahe? Sa kaligtasan? Ang karaluwang? O sa biyahe mo? Kailangan ko kay Padre Saligya. 
Arab Sea, Pancras Alique, Baliu Talaga. Pasensya na. Kasi minsan malakas na kasak ko. Pero kapag sumusupong, tulad na yun, pakiramdam ko, sumusundo na ako ni kamatayan. Mas mabilis ka ba sa kanya? Pwede ba? Wala akong panahon makapaglokan sa'yo. Kaya sabihin mo na, sino ba si Padre Saligya? Sige. Sasagutin ko yung mga tanong mo. Kung sasagutin mo yung mga tanong ko. Ilang beses ka lang kita nakita. Pero hindi ko malilimutan yung mga mata niyan. Ah, ano yan? Mara, ang paborito ko. Ang pinakamamahal ko ang hell dito sa ating muting ang tulang. Pagandang bata. At mukhang mabait siya ni Sanan. Tama na ako. Ikaw nga, nagdala na yung pera sa bayang punan. Ikaw ba si Padre Saligya? Hindi. Paborito ba ni Sanan? Ito mga kabanya? Hindi. Hindi nga yan ang sampit niya. Teka. Ano bang kinalaman niya dito? Nalapitan niya ako. Dahil alam ko kung paano gumawa ng certificados. May mga milyon na ang binayad niya. Ito ba yun ang inaalok ng isang Tiago Plata? Ibig mo sabihin mayaman si Padre Saligya? Oh, pera ng pamilya Los Cerdos. Kamag-anak ni Lisandro, si Padre Saligya. Nagkasundo kami. Bibigyan pa nga niya ako ng porsyento sa kita ng siyete pekados kapag lumabas na to. Eh, baliw ka rin pala eh. May saltik ka rin. Alam mo nang pumapatay siyang tao para maghiganti. Sino? Si Plata? Kompetisyon si Jago dahil gusto niyang mauna sa paggawa ng Siete Pekados. Alam kong baliw si Padre Saligya. Sino ba talaga si Padre Saligya? Eh, sino ba nung totoong pumatay kay Sandro? Tatlo na lang kami ngayon natitira. Kaya sino? Sino siya? Oh, itanong mo kasi, Bas. Kung kaya mong papagsalitain ng isang pipi, siya ang tunay na kanang kamay ni Padre Saligya hanggang ngayon.
Sige, okay na ako dito. Kaya ko na. Kaya ko na. Oo. Oh. Ako na. Ah. Oh. The return of the comeback, Abron. Uh, dito po nakatira si Regor, sir. Ang pakilala niya po sa amin, Regor Salas, hindi po sa Epas. Minsan po, tumutulong po siya sa paggawa ng lapida. Kung minsan naman po, nakikitulong po siya sa pag-uukay ng mga nitsyo. Siguro po, ano, mga sampung taon na po siya naninirahan dito.